Le zèbre est un mammifère appartenant à la famille des équidés. Il possède un pelage blanc et noir, caractéristique encore appelé zébrure. Selon certaines études, le zèbre a les zébrures pour plusieurs raisons. La première est de se protéger des prédateurs en brouillant leur vision quand ils bougent. La deuxième est de repousser les insectes et les parasites qui n'aiment pas les surfaces contrastées. Le zèbre est très vulnérable à la mouche tsetse, qui est responsable du paludisme et qui a une attirance pour les surfaces monochromes ou d'une seule teinte. La troisième est de réguler sa température corporelle, car le zèbre passe beaucoup de temps à brouter ou à manger sous le soleil brûlant des savanes africaines. La quatrième est de renforcer les liens sociaux en permettant à chaque zèbre de reconnaître et d'identifier les autres membres de son groupe grâce à son motif de rayures unique. Il existe trois espèces principales de zèbres qui habitent uniquement en Afrique. La plus petite et la plus répandue est le zèbre des plaines, aussi nommé zèbre de Burchell. On le trouve en Afrique centrale, australe et du sud. Il se distingue par des rayures larges et régulières sur tout le corps, y compris le ventre. Il mesure jusqu'à 2,40 mètres de long et 1,35 mètres au garrot. Il pèse environ 300 kg et il vit dans divers habitats, savanes, steppes, forêts, broussailles. Le zèbre des montagnes est la deuxième espèce. Il est un peu plus grand que celui des plaines, avec 1,50 mètres au garrot, 2,20 mètres de long et 340 kg de poids. Il a le ventre blanc et le reste du corps couvert de larges bandes noires. Il possède aussi une petite poche de peau sous le cou. Comme son nom l'indique, il vit dans les montagnes, les hauts plateaux et les terrains rocailleux jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Il a un gros cœur qui lui permet de respirer dans l'air moins riche en oxygène. On le trouve en Éthiopie, en Somalie, au sud de l'Angola, en Namibie et en Afrique du Sud. La dernière espèce, le zèbre de Grevy, aussi appelé zèbre impérial, est le plus grand des zèbres et le plus grand équidé sauvage. Il a des rayures fines sur tout le corps, excepté le ventre qui est blanc comme celui du zèbre des montagnes. Il a une longueur de 2,5 à 3 mètres, une hauteur au garrot de 1,90 mètres et un poids de 450 kg. Il vit au Kenya, en Éthiopie, en Somalie et au Soudan, dans des habitats variés, steppes, forêts, broussailles, plaines arides. Le zèbre est un animal grégaire. Il vit en groupe composé de plusieurs dizaines d'individus encore appelés familles. Chaque famille est constituée d'un étalon, communément appelé le mâle reproducteur, des femelles encore appelées juments et des petits âgés de deux ans au trop. Les adultes restent très souvent toute leur vie ensemble et les hommes célibataires vivent seuls ou avec des groupes d'autres célibataires jusqu'à ce qu'ils soient prêts à créer leur propre famille. Un étalon pour former son groupe enlève des jeunes juments à leur famille. Mais avant ça, il doit vaincre le père des juments et faire face à des mâles rivaux, eux aussi convoitant les jeunes femelles. Chez les zèbres, l'étalon a une position dominante au sein de sa famille et il existe une hiérarchie entre les femelles et aussi entre les petits, encore appelés poulains. En effet, la femelle alpha est la première à s'accoupler avec l'étalon et c'est elle qui dirige le groupe en étant en tête lors des déplacements. Lorsque de nouvelles juments sont ajoutées au groupe, elles sont accueillies avec hostilité par les autres juments et elles sont donc protégées par l'étalon jusqu'à ce que l'hostilité disparaisse. L'étalon a aussi pour rôle de défendre son groupe des agressions d'autres mâles. Et il n'est pas rare de voir plusieurs familles de zèbres cohabiter donnant naissance à ce qu'on appelle le troupeau. Les zèbres sont herbivores et certaines espèces comme le zèbre de Grévy et le zèbre des montagnes peuvent faire plusieurs jours sans boire de l'eau. De même qu'ils terrassent les herbes, ils sont aussi victimes des règles de la chaîne alimentaire et sont donc des proies pour certains prédateurs. Ils peuvent être des victimes du guépard, du léopard, des licaons, des hyènes, des lions et même des crocodiles. Tout de même, les zèbres sont très combatifs et savent aussi se défendre. Grâce à leur vitesse de 80 km par heure pour les espèces les plus rapides, ils peuvent échapper à leurs prédateurs. Ils peuvent aussi les mordre ou même les donner de violents coups de sabots capables de les blesser et même de leur ôter la vie. Certains étalons et certaines femelles peuvent être très protecteurs et venir en aide à un des leurs. Ils peuvent également unir leurs forces pour faire face à leur adversaire.
La durée de vie d'un zèbre dans la nature est de 20 à 25 ans et jusqu'à 30 ans en captivité. Les zèbres sont assez nombreux, sauf le zèbre des montagnes qui est aujourd'hui une espèce vulnérable. Abonne-toi et like si tu as aimé la vidéo.